ఆకుర చాడోరు ఇంగ్లీష్ లో దీన్ని డెసిడియస్ ఫారెస్ట్ అని చెప్తూ ఉంటారు సో ఇక్కడ మనకు ఆకురాల చరణ్యాల్లో ఇంతకుముందు మనం చెప్పున్నట్లు అరవై ఐదు శాతంగా విస్తరించి ఉన్నాయి సో ఈ ఆకురాల చరవులు అనేవి ప్రత్యేకంగా భారతదేశంలో అతి ఎక్కువ శాతంగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి వీటిలో ప్రత్యేకంగా వర్షపాతం ఆధారంగా వర్షపాతం ఆధారంగా మనకు వీటిని మళ్ళీ ఏం చేస్తారంటే ఆర్ద్ర ఆకురాల చడువులు అదేవిధంగా అనార్ద్ర ఆకురాల చరణ్యాలు ఆర్ద్ర ఆకురాల చరణ్యాలు అనార్ద్ర ఆకురాల చరణ్యాలని రెండు రకాలు వివరించారు ఇందులో మళ్ళీ మనకు ఇందులో అత్యధిక శాతంగా ఆర్ద్ర ఆకురాల చరణ ముప్పై తొమ్మిది అనార్ద్ర ఏమో ఇరవై ఆరు శాతంగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది మొత్తం కలిపితే అరవై ఐదు శాతం కనిపిస్తూ ఉంటుంది సో ఇక్కడ మనకు వర్షపాతం ఆధారం ఏంటంటే అనార్ద్ర ఆకురాల చరువుల్లో వంద సెంటీమీటర్ల వర్షం వరకు అదే ఆర్ద్ర ఆకురాల చరువుల్లో వంద నుంచి రెండు వందల సెంటీమీటర్ల వరకు వర్షం కనిపిస్తూ ఉంటుంది సో ఈ ప్రాంతాలు మనకు భారతదేశంలో గమనించినట్లయితే ఇంతకుముందు మనకు సతత ధారణ్యాలని చెప్పుకున్నాం సతత ధారణ్యాలు భారతదేశంలో ఎక్కడ ఉంటాయి అంటే సతత ధారణ్యాలు భారతదేశంలో ఈశాన్య భారతదేశం పశ్చిమ కనుమలు అండమాన్ నికోబారు నక్షదీవులు ఇలాంటి ప్రాంతాల్లో వర్షం చాలా విస్తారంగా పడి ఉంటుంది అదేవిధంగా ఎత్తైన ప్రదేశాలు ఉంటాయి ఆ ప్రాంతాల్లో మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఆకురాల చరణ్యాలకు వచ్చేసరికి ఇవి భారతదేశంలో మనకు ప్రత్యేకంగా బీహారు మధ్యప్రదేశ్ ఛత్తీస్గఢ్ జార్ఖండ్ ఒడిస్సా తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ మహారాష్ట్ర తమిళనాడు వెస్ట్ బెంగాల్ సో ఇలా అనేక ప్రాంతాల్లో దేశంలో చాలా రాష్ట్రాలు విస్తరించి ఉన్నాయి సో ఈ విధంగా మనకు వీటిని ప్రత్యేకంగా ఆకరాల చదువులుగా విస్తరించి ఉన్న రాష్ట్రాలు అని చెప్పవచ్చు దీని తర్వాత మనకు వీటికి ఉండే లక్షణాలు ఏంటి ఇంతకుముందు మనకు సతత కారణాల గురించి చెప్తున్నప్పుడు ఏమని చెప్పామంటే చెట్లు చాలా పొడవుగా ఉంటాయని కొన్ని మీటర్ల వరకు శాఖలు ఉండవు అని ఎప్పుడు ఆకుపచ్చగా ఉంటాయని వడలు ఎక్కువగా ఉంటుందని చెట్లు చాలా బలంగా ఉంటాయని ఆ విధంగా చెప్పుకున్నాము ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఈ ప్రాంతంలో ఏమవుతుందంటే చెట్లు కొంచెం ఎత్తు తగ్గుతూ ఉంటాయి చెట్లు ఎత్తు తగ్గినప్పటికీ ప్రత్యేకంగా వీటి లక్షణం ఏంటంటే ఆకు రాలిపోతూ ఉంటుంది ఆకు ఎందుకు రాలిపోతుందంటే ఇక్కడ మనకు ప్రత్యేకంగా గమనించినట్లయితే వర్షపాతం తగ్గిపోతూ ఉంటుంది వర్షపాతం తగ్గిపోతుంది కాబట్టి ఆకులు రాలిపోతూ ఉంటాయి ఎందుకు రాలిపోతాయంటే సో ఆకులు ఎక్కువగా ఉంటే మనకు ఆకుల వల్ల ఏమవుతుందంటే ప్రత్యేకంగా బాష్పీభవన ప్రక్రియ ఆకుల వలన బాష్పీభవన ప్రక్రియ చాలా అధికంగా ఉంటుంది ఎవాపరేషన్ గా చేస్తూ ఉంటారు సో మనకు ఎవాపరేషన్ అనేది చెట్లు ఆకులు ఎక్కువగా ఉంటే ఎక్కువ ఆపరేషన్ అవుతూ ఉంటుంది ఎక్కువ నీరు ఆవరైతే చెట్టు చాలా తొందరగా చనిపోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో ఆ ప్రక్రియను తగ్గించడం కోసం అడవులు అనేవి ఏం చేస్తాయంటే ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా ఇక్కడ ఆకులు రాలిస్తూ ఉంటే కేవలం కొన్ని కాలాల్లో రాలిపోతూ ఉంటాయి అందుకనే వీటిని ఏమని పిలుస్తారంటే ఋతుపవన అరణ్యాలను కూడా వీటిని పేర్కొనవచ్చు సో ఆ విధంగా మనం ప్రత్యేకంగా ఋతుపవన అరణ్యాలను కూడా వీటిని ప్రత్యేకంగా పేరుతో పిలుస్తూ ఉంటారు కేవలం కొన్ని కాలాల్లో మాత్రము నీటి ఎద్దని ఎక్కువగా ఉండే కాలాల్లో ఆకులు రాలిపోతూ ఉంటాయి ఈ విధంగా మనకు ఆకురాల చరణ్యాలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఆకురాల చరణ్యాలకు సంబంధించి ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే ఇందులో మనకు ముఖ్యమైన పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడ బిజినెస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అంటే వ్యాపార పరంగా ముఖ్యమైనవి ఏవి అంటే ఎగ్జాంపుల్ ప్రత్యేకంగా అడుగుతుంటాడు వ్యాపార పరంగా ముఖ్యమైనవి అంటే మనకు ఆకురాల చరణ్యాలని చెప్తూ ఉంటారు ఇంతకుముందు సతత చరణ్యాలు ట్రాపికల్ ఎవర్గ్రీన్ ఫారెస్ట్ అని చెప్పాము దానికి దీనికి తేడా ఏంటంటే ఇక్కడ మనకు సతత హరిత అరణ్యాలు సతత హరిత అరణ్యాలు ఏమో ప్రత్యేకంగా గట్టి కలప ఉంటుంది సో ఈ గట్టి కలప అనేది ఎక్కువగా ఏం చేస్తారంటే కన్స్ట్రక్షన్స్ నిర్మాణాల్లో అంటే ప్రత్యేకంగా రోడ్లు కావచ్చు రైల్వేస్ కావచ్చు లేదంటే పెద్ద పెద్ద భవన నిర్మాణాలు అలాంటి వాటిలో ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు ఇక్కడ సతత అరణ్యాల్లో కాకుండా ఆకులాల చడువులు వచ్చేసరికి వ్యాపార పరంగా ముఖ్యమైనవి అంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే నెక్స్ట్ మొన్న ఆకులాల చరణ్యాలు ఆకురాల చరణ్యాల్లో మెత్తని కలప ఉంటుంది మెత్తని కలప ఉంటుంది కాబట్టి ఈ కలప అనేది వ్యాపారంలో చాలా ముఖ్యమైన దానిగా చెప్తూ ఉంటారు ఎగ్జామ్ లో గతంలో మనకి ప్రశ్న అడగడం జరిగింది వ్యాపారం పరంగా ఏ కలప ముఖ్యమైనదని వ్యాపారం పరంగా మెత్తని కలప చెంబు చాలా ముఖ్యమైనది సో ఆ విధంగా మనకి ఇక్కడ సాఫ్ట్ వుడ్ అంటారు ఆ కలప ఏదైతే ఉందో ఇది ఆకురాల చరవులు అంటే డెసిడియస్ ఫారెస్ట్ లో చాలా ఎక్కువగా దొరుకుతూ ఉంటుంది ఇందులో దీనికి సంబంధించి ఇక్కడ మనకు ముఖ్యమైన విషయాలు ఒకసారి గమనిద్దాము ఇందులో మనకు ముఖ్యమైన విషయాల్లో మొట్టమొదటి టేక్ టేక్ అనేది చాలా ముఖ్యమైన